Ah, gente, quem é que não ama assistir o um filme de animação? É maravilhoso, né? E o filme Robôs é um grande exemplo disso. E o melhor é que dá pra aprender um bocado de ciência através dele. Por acaso você sabia como o famoso ferrugem que é tão citado nesse filme, você sabe como ele é formado? E o melhor, você sabia que dá pra aprender sobre as propriedades dos metais com esse filme? Não? Então se você tá afim de aprender um pouco mais sobre esse assunto, se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos aprender como a ferrugem é formada através do filme Robôs. Então se você ficou curioso para aprender um pouco mais sobre esse assunto de um jeito bem legal e divertido, senta aí e vem comigo. O filme traz a história de Rodney Lataria, um garoto que nasceu em uma cidade onde tudo e todos são feitos de metais. A história de Rodney é contada desde o seu nascimento. Quer dizer, desde a sua montagem a partir da chegada de suas peças que chegam embrulhadas em uma caixa. Diferente do que estamos acostumados, tudo em Rodney foi montado. Tudo pode ser escolhido pelos seus pais, inclusive o seu sexo. E uma coisa que chama a atenção durante a sua montagem é que o pai de Rodney acaba esquecendo a peça que define o sexo do seu filho. Um plug para menino e uma tomada para menina. Mas logo ele decide por colocar uma tomada e ele explica que por ser um menino, será mais fácil ele se tornar um inventor. Apesar do filme ser de 2005, essa cena traz um assunto muito delicado e que ainda está em pauta no momento. A verdade é que as pessoas não dão o devido destaque às mulheres na ciência. Graças a Deus, de lá pra cá as coisas vêm mudando aos poucos. Mas o caminho é muito grande ainda pra gente chegar numa igualdade entre homem e mulher na ciência. O filme vai se desenrolando e as cenas trazem o crescimento de Rodney, mostrando a sua vida e rotina normal, até que seu pai apresenta o grande soldador, um personagem inventor que cria coisas para facilitar a vida das pessoas. Rodney fica animado e quer conhecer o grande soldador pessoalmente, e por isso ele coloca suas habilidades de inventor para jogo e começa a realizar vários testes até chegar ao seu primeiro protótipo. Sua criação foi inspirada em seu pai que é um lavador de pratos. Seu protótipo é capaz de lavar, secar e organizar os pratos rapidamente. Mas um tanto resistente, seu pai aceita realizar um teste com a nova invenção, porém as coisas saem um pouco do controle e vários pratos são quebrados e o pai de Rodney ganha um baita puxão de orelha do seu chefe. Mesmo após o fracasso do seu lançamento, Rodney decide ir a Robópolis, a cidade do grande soldador, com o objetivo de mostrar o seu protótipo que pode fazer muito mais do que simplesmente lavar pratos. Porém, ele acaba sendo surpreendido pela substituição do grande soldador por um robô chamado Dom Aço, que só visa lucrar e descartar tudo o que é mais conveniente a fim de gerar lucro. Ele simplesmente não tá nem aí para a quantidade de lixo gerada e acaba impondo que todos devem comprar peças novas para se atualizarem. Nas cenas que seguem, Rodney faz vários amigos e todos Todos eles são considerados enferrujados, o nome que é dado aos robôs menos favorecidos e essa evidência vem através da formação da ferrugem. E é o maior gatinho. Piper, pode ser menos minha filha. Vamos lá, vamos consertar uma novela de novo. Toma o seu treco estranho. Ah, gatinho, o meu nome é Piper. Cuidado que eu morto. Epa, 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 calma aí que essa aqui é a minha deixa. Por acaso você sabe como é que a ferrugem é formada? Não? Então calma aí e vem comigo. A formação da ferrugem é uma reação de oxirredução e consiste em três ingredientes. O ferro, a água e o ar. 
Quando o ferro e o oxigênio se juntam, eles tendem a se unir para formar o óxido de ferro, também conhecido como a ferrugem. Mas não pense que tudo é tão simples quanto parece. Essa reação só acontece com uma ajudinha da água. Isso porque o ferro só consegue se unir ao oxigênio do ar se puder soltar os seus elétrons. Quando essas partículas saem do metal, eles abrem espaço para o oxigênio entrar. Só que os elétrons precisam de uma forcinha para isso. E é aí que a água entra. O líquido ajuda os elétrons a saírem do metal como se os puxasse para fora. Daí, o caminho fica livre para os átomos de ferro grudarem no oxigênio e então formar a ferrugem. Show demais, né? Em algumas cenas é possível ver os robôs jogando óleo em suas juntas na tentativa de uma medida de prevenção temporária. Isso porque o óleo diesel forma uma película nas peças dos robôs, impedindo que o oxigênio que está presente no ar entre em contato com o metal e daí acaba evitando a formação da ferrugem. O filme segue mostrando que Dom Aço decide por descartar a maior parte das peças dos robôs e com isso os menos favorecidos vão ficando ultrapassados, já que as novas peças disponíveis são absurdamente caras. Então, Rodney com seu coração muito generoso decide ajudar seus amigos de várias formas, seja com sua amizade, seja inovando, montando ou desmontando peças que os ajudem. Mas o seu objetivo maior é encontrar o grande soldador como uma tentativa de ajudar o seu pai que está doente e não existem peças de segunda linha para que ele possa trocar. Durante essa jornada atrás do grande soldador, algumas cenas ainda chamam a atenção e nos apresentam as propriedades do metais, como é o caso da ductilidade, onde o metal pode ser moldado em fio sem que haja rompimento. Também temos a fusibilidade, que é a capacidade de derreter ou fundir o metal mediante a aplicação do calor. E por fim, não menos importante, nós temos a maleabilidade, que é a capacidade de ser moldado ou sofrer deformação sem se quebrar. Incrível, né? Os filmes de animação também podem ser uma fonte maravilhosa de conhecimento. E se você está se perguntando como é que essa história termina, eu não vou te contar não, que é para deixar aqui o mistério da coisa. Mas se você ficou curioso, o filme está disponível no Disney+. Plus. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, eu fiz um vídeo onde eu te mostro um pouco da radioatividade aplicada no filme O Quarteto Fantástico. Então se você ficou curioso para aprender mais um cadinho, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. É isso pessoal, não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima, hein? Muito obrigada, um beijo e fui!